Good night, Maria Jose. Nice to see you. Good night. You are the first one today. Good for you. There is nobody here, just you and me. Yes. So then we are gonna wait for a moment. Uh, meanwhile, the others can be at class. How was your day, Maria Jose? Pardon? How was your day? Como estuvo su día? Cansado. Tired. You say tired. tired. Cansado. Cansado. Tired. Okay. I believe. So, I mean, oh, Daniel. Daniel, Daniel. Good night, Daniel. Good night, Daniel. You lost your place. You always are the first one, but now was Maria Jose. No, no me dejaba entrar. No cargaba. Tenía como cinco minutos ahí dando, dando. Tuve que cerrar la aplicación. Maybe. It's very hard. How was your day, Daniel? <clears throat> very nice. Very nice. Okay. I I like to hear it. <laughs> working on the page. <laughs> Are you still working on the page? Excellent. Just, uh, we are going to wait a uh, few minutes to, I mean, wait maybe for, well, wait for the one who are going to be because Michelle Flores, I have problems with the internet. It's raining here, she says. I mean, oh my God. Siomara, good night, Siomara. <clears throat> okay, one minute more. Sorry, continue trying. Okay. So, we are gonna start with the class today. Good night, Yamara. Good night, nice to see you again. Good night, teacher. Good night, teacher. Okay, I'm gonna start with the attendance list. Um, I hope everybody's going to be connected, I mean, Time by time. Okay, let's gonna do with this to today's no Tuesday. Today is April Tuesday four. No, no, today is May, no. May Tuesday four. Sorry, May. Yeah, May Tuesday four. Tuesday, yeah, today is Tuesday. Okay, Albanelli Reyes. Welcome again, guys. I'm going to start with attendance. Uh, Albanelli Reyes Villegas. No here yet. Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. Uh, 
Alejandro Gustavo Plena Mercado. At least say present by the chat, Alejandro. Good night, teacher. Present. Excellent, Alejandro. Ana Delmi Herrera Morales. Bernardo Arnoldo Salazar Jiménez. No. Carlos Alberto Meléndez Rosales. No. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. No. Consuelo Carmen Rivera Molina. No. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present. Excelente. Henry Jonathan Martínez Cuellar. Isabel Beatriz Joya Andrés. Josefina Aida Guardado Gallardo. María José Guerra de Guevara. Present teacher. Excellent. Michelle Alejandra Flores. This dream problem. Renata Romero Rivera. Reinaldo Castro Alvallero. Roberto Edmundo Hernández González. Silvia Alexandra Kitts de Grady, Xiomara del, Carmon, perdón, Xiomara del Carmen Castro de Gómez. Present teacher. Thank you. Oh, okay, he's here. Carlos Alberto. Present. Ros Melendez Rosales. Excellent. Good. No more, who else? Ah, Silvia. Silvia Alexandra Quitz de Grady. Present. Thank you. Okay, good. Nice to see you again, guys. As I, as I told you, today is the last week. Josefina, oh, it's here. The last one. <laughs> Josefina Aida Guardado. Present teacher. Excellent. Ah, who is, who is, I mean, in the class and also listen to the, <laughs> listening to the president, okay? You don't want to lose the national, I mean. <laughs> You don't want to lose your president, but that's not political, okay? So, as I was telling you, as I told you yesterday, today is the last week of this module. I encourage you to do your exercises, please. And uh, I'm gonna check on tomorrow. I'm gonna check. I think so. I will have time, or even, uh, or maybe on Thursday, to see that everybody uh, have everybody have done. I mean. Everybody has done the exercises. After that, we are gonna start with the class. Remember that yesterday we were working with a page. Do you remember the page, the last page that we didn't answer? I mean, that the, it was about, um, about the prepositions. It was preposition of place. And we, and we studied preposition of place, like in on at, in on at, but also we studied prepositions 
like uh, in front of, next to, and behind, opposite. Those are the, I mean, the preposition that we study. Oh my God, it's an enemy. <laughs> that we are studying. We're gonna, I'm gonna show you uh, on a slide, okay, a slide, sorry, in which we are gonna remember a yesterday topic. Oh my God, sorry. I'm gonna start to share my screen. Listen to me that I'm here, share screen. So just let me, I'm checking also the, the, Claudia Arias, tengo problemas para ingresar. Okay. Oh my God. I mean, I think so that in some places it may be training. Okay. Do you, I mean, oh man. Course English, a course, English for World Program, basic module one, how to use, there is, there are plus quantifier. This is a card that I use. Do you remember this map? Do you have on your page in black and white? I got in color, <laughs> like the TVs, <laughs> okay? But don't, uh, I mean, but I, I just think I've, I've, I found it today. Yes, that day I found it in a black and white, but now I find I found in color, HD, no, HD, no. Okay, now uh, I, I, I think so that everybody can, uh, I mean, can see my, my, my screen. What are we gonna do? I'm gonna ask, but please don't go uh, to your page, go to the map, okay? As by example, uh, we can ask, where is the, uh, Carlos, where is the firehouse? The firehouse is next to school. Next to school, very well. Silvia, uh, where is the, where is the cinema? Silvia. Oh my God, no. Silvia, no, maybe she's not there. Aida. Uh, oh, wait. Okay, sorry, Silvia is here now. Yeah. Where is the cinema, Silvia, sorry? Ah, okay, the cinema is from the, the bus station and also next to the pharmacy. Ah, okay, next to the pharmacy, yeah, but in front of the bus station, I don't think so. Maybe it's in front, uh, maybe it's in front, but it's next to, no? All right. Um, or between the bus station and the pharmacy. Could be, could be, that's it, could be. Also, there is a street there, but also. Aida, uh, where is the, uh, where is the, uh, where is the, where is the cafe? Where is the cafe? The cafe is. Um... Uh, you go for the page. You go for the page. <laughs> I see your expression. Looking at the page. Um, the cafe is behind in hotel. Behind? No, maybe is. Uh huh. Um, behind. Uh, is... is that behind? Behind, no. ¿Qué más podríamos decir? Uh, Carlos, ¿qué podríamos decir del café? Para que la idea a ida. In front of the hotel. Next to pharmacy. Aunque más que in front, recuérdense, yo explicaba que es opposite. Opposite. 
porque in front es, por ejemplo, el parque y el banco. El banco, por ejemplo, el parque está enfrente del banco. Porque no hay nada en medio. Pero opposite es cuando sí hay algo en medio, aunque está en el frente, pero no es face to face, sino que, como dije, hay una, alguna pared que lo separa. Ok, thank you. Entonces, eh, Aida es, eh, está eh, opposite. The cafe is opposite the hotel. The hotel. The hotel. The hotel. That's it. It's like a J. Okay. Xiomara, where is the pharmacy, Xiomara? Um, the, the pharma, pharmacy um, next to cinema. The pharmacy is next to the cinema. Very well, guys. Daniel, where is the theater? Theater. Yeah, the theater. Oh, the movie theater. The theater. We can say the theater. Welcome to the one who has got in here because I didn't see you the, the before. The theater. Aha, uh -huh, the theater. The theater is between the Exacto. supermarket and the stadium. Exacto. Muy bien. The, the theater is between the supermarket and the stadium. Very well. Alejandro. Alejandro. Good night. Good night. Where is the hospital, Alejandro? Uh, the hospital. Next to right and the bank. Ajá. Pero podría, ajá, next to right de banco es más, es más fácil decir next to the church, por ejemplo, a la par de la iglesia, o behind the museum. ¿Ah? Por ejemplo, the museum, behind the museum. ¿Ok? Con the bank, sí, también puedo decir, pero ajá, es next to the bank, aunque... Eh, si fuera en una calle, es posible, ¿verdad? Pero es eh, más fácil quizás decir que está atrás del museo. Eh, y, oh, eh, to right. Uh, ah, to your left, the church. Laterali Lateralities, I mean. But now, yes. just we go for it. To left, to the church, you always and go for to the right, the back. Guy, you want to learn too much. <laughs> It's okay. <laughs> you always want to learn too much. You always go go ahead of your classmates saying, oh, okay, mister, can I use this? Oh yeah, but we can use a minute. I mean, we can say it's, uh, well, it's, uh, but it's better to say, as I told you, next to the church, next to the, uh, next to the church. I uh, had the hospital is next to the church. Behind the museum, exactly. to right on the bank, and to <laughs> left in the church. Oh my God. <laughs> Dice Nelly que se perdió con la dirección que le dio. <laughs> she, she, she gets lost. Okay, she gets lost. She goes there. They are crazy. Thank you, Alejandro. Thank you. Claudia. Claudia, Claudia, Claudia. Good night, teacher. Good night, miss. Uh, where is the stadium, Claudia? Stadium, Stadium, ¿dónde está? No la veo. Ah, here. Stadium, uh, Stadium, Stadium, next to theater. Next, next to the theater, yeah, theater. The theater? Yeah. Thank you, Claudia. Okay. Nelly, can you tell me, Nelly, yes, where is the church? <sighs> the church is next to the hospital. Excellent, next to the hospital. Very well. It's better to say behind the school. <laughs> no, no, teacher. In, the gringos lost me. <laughs> They lost <Okay>. me. <laughs> They lost me. Okay. Thank you, Maria Jose. Maria Jose, where 
is the police. Maria Jose. Ah, uh, Mick. Carlos says, Mick, maybe you don't, you don't have, I mean, because you are Maria Jose. Escribió, escribió en el chat que tiene problemas con el audio. Ah, ok. Thank you. So then we go. Renata Romero, answer. What is the police, Renata Romero? Hi. Hi. The police. Mm, no lo veo. Oh. The police is in front of the bus station. We can say that maybe it's next oh, to the, no? or in front of firehouse. Oh, in front, yes. Ah, but the, I, we, I say that is not firehouse. in front of Carlos. I say that is opposite. A mí también me cuesta. It's opposite. Opposite, opposite de nada. Ajá, es porque está la calle en medio. Es decir, si no estuviera la calle, oh. maybe. Ok, pudiéramos decir que es frente a frente. Por ejemplo, dije la escuela. The first house, si sí es yeah. in front, o no. No, los dos están opposite. Por ejemplo, la escuela está enfrente de la iglesia. Oh. Y ahí no hay nada. Digamos, no hay nada que los separe, están pegados. Pero aquí hay. Un opposite que es lo mismo que enfrente, pero dijimos que hay algo que lo separa. En este caso, pues es una calle. Ah, oh, ok. Ok. Entonces huh. sería, the police is in opposite no, the no bus station. No, es in, it's opposite. It's opposite the bus station. Así es. It's opposite the bus, the bus station. Excellent. Well, guys, this, uh, this was a yesterday's topic. But now we go for the next topic. Or the topic for today is uh, there is or there are. Okay. Let me see something. Okay, I want to see. Let me see. Uh -huh. Welcome to participants. Oh, 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 wait, uh, I'm here. Okay, oh my God, I went out. Okay, display presenting location. Display presenting location. No, 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 no. Topic, topic, topic. Display. Oh, participant places. Entonces, in the same map, we can see that uh, we have a cafeteria or a coffee and we have another things that we can find maybe in a city. There are a lot, a lot of things that you can find also, but I mean, those are the most principal maybe. So in that way, we go for the topic, okay? The topic for today is there is either are. Oh my God, right? What I do, <laughs> I didn't share my screen. Okay, that's it. I hope that the, okay. There is either are. I think so that uh, the picture is very illustrative to show that there is is just for one and there are is just for two. How you can, I mean, how we can translate, how we can translate, uh, there is, es lo que decimos, allí hay. Allí hay es como se traduce. Mm -hmm. Just we have to take into account, let me see something, that uh, for there is, we have to use an A, okay? Maybe, let me see, choo, 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 choo. there is an A, I cannot do. 
I think so. Okay, there is a. There is a. It's the way that we have we have to use. Let me see. Text. Uh -huh. Text. Sorry. There is a dog. There is a dog, as my example, and whatever. There is a tower. I, I, imagine that if you go to your work, there is a. As my example, you can describe your work. Uh, there is a therapy bed, for example, hay una cama de terapia, para poner un caso. And there is a desk. There is a, I don't know, either. There, is, there is something. You have to describe, or you have to think about uh, your work, your workplace can be, or also your house, or also your work. As by example, in, in, in Buen Salvadoreño, es como que usted se usa también para describir por mi casa. Ah, mira, te vas por la vereda y ahí hay un palo de mango bien alto. Y entonces, there is a mango tree, a mango tree, and, uh, and also there is a sapote tree, and I don't know, I mean. And sometimes there are, it's used with some, okay? There is, it's used with some. There is, um, there are some, Trees, si no es solo uno, digo there are. Entonces, como por ejemplo aquí, Nelly, es there are some dogs. Ahí hay algunos perros. ¿Ah? Aunque también puedo usar, si yo ya sé el número, podría usar there are two dogs. ¿Mm? Because I know how many are they. Porque sé cuántos son ahí. ¿Ok? Pero cuando yo no sé, dijo there are some. Y cuando solo es uno, es there is a, ¿ok? Recuérdense también que la tiene la regla, ¿verdad? There is a o there is an. ¿Ah? Y dijimos que an es cuando inician con eh, vowel y a es, uh, 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 an es cuando they start with vowel y en a es when they start with a consonant. O sea, that's the way that we have to use uh, the things or these things. Ese es lo que les falta. Ya ayer empezaron a decir, where is the, where is, uh, where is the school? Where is the, the coffee? Where is the bus station? Where is the gas station? Where is the supermarket? Where is uh, whatever? And then ya usted decía, ah, usaba prepositions, but now you have to describe a little bit uh, what is there. There is, ya le dije, es, ahí hay, y así se define. Para nosotros es, ahí hay algunos o ahí hay un. O sea, para nosotros es, ahí hay, es, ahí hay. ¿Ok? Pero para los, las personas eh, de North American o de English speakers, eh, there is, is for singular, and there are is for plurals. That's it. I'm gonna escape from here. I'm gonna return, I have to start here. Okay. I'm gonna start, I'm gonna stop the chair. Okay. Let's gonna start to speak. Vamos a empezar a hablar. <clears throat> La pregunta que le voy a hacer es, ¿dónde trabaja? Y usted dígame al menos dos cosas que yo me imagine ahí para llegar. O sea, algo distintivo. Now, when the messenger goes to your place or goes to your home, le dicen eh, reference point, ¿sí? Le dicen puntos de referencia. Dependiendo de dónde vive, usted le dice, mire, Ahí hay un montón de chuchos. Y usted, ah, pues sí, ya dice. La, no, ah, pues ahí donde vea la manada de chuchos. Ah, la manada de chuchos, ahí es. Ya, a menos que usted le diga, ahí en el castillo ese, en that castle, ok, ahí en ese castillo que usted vea con, ¿qué? Okay, with uh, ladders. Oh, no, that is stairs. Ah, entonces, depende, pero todos generalmente eh, usen un punto de referencia. Ah, dígame, por ejemplo, algo que esté cerca. Mire, es que ahí no hay nada cerca. Ah, pues ya la regó para hablar en inglés. Ya la regó. No sé qué va a hacer. Va a buscar algo ahí que, que esté cerca de su trabajo. Ah, yo le voy a preguntar 
Where do you work? Usted me dice y me dice dos cosas que hayan ahí. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con Carlos. Carlos, where do you work? I work in Ravi Group. ¿Eh? Is this in Street O2 Sonsonate? Ah, the vale. reference is between the Aero Service El Surco uh, and Food for Animal Farm. Vale, eso, vale. Las dos que usó están bien, pero hoy en lugar de decir between puede ser también ahí hay un almacén de ropa. There is a ah. store, there is a big building, uh, ah. there is o oh, there are some, qué sé yo, there is, uh, there is a park. Mm, there is a factory or two. Uh, ok. Uh -huh. I'm going to close some audios. I'm going to, ok, uh -huh. Ok, there is a factory Jewish Litzmark. Ah. Uh, okay. Just one? Solo eso punto de referencia. There is la niña María. <laughs> Selling news, no. no. No hay nada de más. Ok. There is a big tree, por ejemplo. There is a big tree, ahí hay un gran árbol. Entonces esos son puntos de referencia. Ah, ok. Uh, there is a great gate. Ah, a great gate. O sea, hay una gran puerta. Uh -huh. Exacto, entonces eso es ya así como que ya usted va haciendo referencia. Silvia, thank you, Carlos. Where do you work, Silvia? Silvia. Si quieren la pregunta para valga la redundancia para preguntar es what is there? ¿Qué hay allí? Ah, there is a big tree, there is a big this, there is a um, there is a swimming pool, I don't know. Silvia, where do you work, Silvia? I work in Cartonesa. It is in San Juan Opico. Eh, is near to Mercosal and also five minutes before there is a gas station. Bye. Ya no me perdí. <laughs> Ese es el punto. Thank you, Silvia. Ese es el punto que yo bajo menos me referencie in Spanish o reference point que tenga puntos de referencia para no perderme. Imagínese usted me manda por allá por una calle que no es y más aquí con la seguridad de mi querido y amado país se va a quedar sin kitchen. Así es que please. ¿ah? Eh, redix, deme direcciones. Nice direction. Ok. Aida. Hello. Hello. I work in NGO Convoy of Hope. Uh -huh. Opposite a Vidri Venezuela. Opposite Vidri Venezuela, excellent. There opposite is. is. A, opposite is. There is a door blue. Uh, there is a blue door. A blue door. Uh -huh, a blue. En inglés, los adjetivos, solo para que lo sepan, van primero. Blue door. Ok. Uh -huh. There is a blue door um, behind the Boulevard Venezuela. Um, there is a pickup white. Ok. Ah, me perdió. Si, si es de otro color el pickup, me perdí. <laughs> uh, es que no supe decir, pero hay cuatro pickup blancos. Uh, four. I mean, there, there are four. Pero si no están ese día. Está... Mire, y si uh, no están ese día. Hay uno eh, black. ¿Y, si no es, y no. el blanco y el negro no lo mueven. No supe decir afuera, en los picas dicen combo y hop. Ah, no, está bien. Afuera <risa> se dice outside. Pero la pregunta es: ¿y si se mueven todos los carros? Ah, afuera. <risa> Hay un rótulo. <risa> ah, ok. Es que ese es el puto. Y vaya, se mueven todos Ay. los carros. Yo buscando los cuatro picas blancos. <risa> 
That's why, okay? That's you the have to use... <laughs> no, no, se preocupe. Pero that's the point. I mean, that you have to use things that sometimes they are point of reference because as I told you, por ejemplo, imagínese si usted hace años ha ido a una dirección y le dicen, mire, mi casa está pintada de amarillo, pero ya a la vecina se le ocurrió pintarla de rojo, ya se perdió. Yeah, but... La casa amarilla y la casa amarilla, right. okay? That's why you have to give a good reference point, okay? Things that they don't have, that they don't move too much. Okay. Claudia, where do you work, Claudia? Thank you, Aida. Is... Um, I work is Banco Cuscatlán. Uh -huh. Is is located is um, a strip to the Vulcan. Vulcan. Ah, uh, Vulcan. Uh -huh. Vulcan. Yeah. In, Calle, front, Vulcan. Uh -huh. in front of the sport complex in Santa Tecla. A sport center complex, no. A sport. Uh, sport. Sport Center. Center. Sí. Centro de, centro de deportes. En inglés oh. no es complex. Center. Ajá, Sport Center. Es como el, el Madison Square Gardener o el, I mean, y otros estadios que son centros de deportes. Eso es, aunque aquí le llamemos complejos. Ah, Sport Center en uh -huh. Santa Tecla. What is there? ¿Qué hay allí? Eh, o sea que in ah, front está sí, enfrente pero ajá no está bien ya entendí pero dígame algo más que haya there is a no sé mm, there is a papaya tree or something like that there is park <laughs> ah there is a park excelente there, there is a park eh, there is um, ¿qué, qué más no sé Ok, it's ok. No hay más. Okay. De todos opposite, modos, opposite la, pupusería. La ¿Ah? Opposite pupusería. Ah, va, exacto. Eh, there is a pupusería Niña María. I mean, I don't know. I mean, there is a, ajá, there is a pupusería con Niña María o something like that. Pero son puntos de referencia. Cosas ya uno dice, ah, aquí está la pupusería de la Niña Juana. Y ya uno, you go to okay. the place. Nelly. Where do you work, yes, Nelly? Teacher, yes. Tell me. Where do you work? <laughs> I'm working in physio clinic. Physio uh -huh. clinic is uh, two blocks next to the Central Park. Ah, in La Unión. In La Unión, exactly. Excellent. In Central Park in, in, from La Unión. Uh, in from... The, there is a uh, la nevería. Ah, okay. There la is nevería. la nevería. Yeah. An ice cream next, store. Ice cream store. Ice cream store, la nevería, okay. Exactly. Uh, and next, next to the clinic is other clinic, but, but is laboratory. Ah. <laughs> uh, another, another clinic. Another clinic, but but no is no no is clinic physiotherapist clinic physiotherapist clinic. Is it a isn't. laboratory. It isn't. I uh, isn't okay. It isn't, isn't. Physio, physiotherapist physiotherapist clinic. Is okay. Labo, laboratory. Laboratory. Yeah. Okay. Excellent. Thank you. Oh my God, Renata, sorry because you are eating, but you have to speak. <laughs> okay. I work in Osteca. Osteca. It is in Ilopango. Ah, okay. Santa Lucia Sobor. Santa Lucia what? Shop Sobor, como Colonia. Ah, <laughs> Colonia, no? col ¿qué, le, ¿qué le dijo el diccionario? Dice el Google, dice Subborn. Subborn, eh, es que Colonia no hay, I mean, no hay, para lo que pasa es que Colonia viene lastimosamente del término de, español. De la otro tipo, Colonia. Exacto, y, y de eso hecho, que por eso les puse, 
suburb. Ah, pero esa es buena, es cierto. Suburb, es como suburbio. Aunque en español oh. suena pesado, pero es un suburbio. Yeah, suburb, Santa Lucía. <ríe> ok, Santa Lucía, suburb. Um, circunvalación Strip. Ah, ok. Next to the Mormon Church. Ah, ok. I got it. No me pierdo. No sabía que había allí. Viajo a Santa Lucía seguido. I didn't know what it's there. But now I know. Okay. Excellent. Uh -huh. Daniel. Where are you? Where are you now, Daniel? You are lost. <laughs> he's got, he's having problem with the internet maybe because he's priest. Maybe he's having problems with the internet. <clears throat> okay, maybe we're gonna skip Daniel and after we go for him again. Consuelo, you have to do your effort because you work in the same place of Nelly, then you have to do your effort. Where do you work? Uh, I work in physio clinic. It is, it is a, in La Unión. In from of ice cream store uh -huh. uh, is how do you say celeste 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 sky blue ah um a sky blue and Pere. blue house ah, pero ah it is it is a sky blue house uh -huh. okay uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ya está, Good. excellent. Vieron ya algunos van usando calles y pueden hacerlo la calle que es donde está y todo eso. Eso es decisión de ustedes. Pero lo han hecho bien. Veamos, este Daniela está teniendo problemas. Daniel con el internet casi nunca le pasa, pero veo que se está desconectando seguido. Igual que este Bernardo que no ha podido entrar. Ok. Daniel, Daniel, yeah, maybe because uh, I don't know who is watching the, who is watching the president. That's why no, I'm lying. <laughs> I'm kidding. <laughs> Tienen en un audífono al teacher y al otro al no, presidente. No. <laughs> <laughs> No, ya lo puse como ah, ya, lo, no, ya terminó. I don't know. Okay, where do you work, Daniel? Uh, okay, I work in Magnum Security. Ajá. Te dicen de te dicen la escalón. Ah, okay. Iris, no. primero eso está en la escalón. Te dice. No, Iris primero. Iris. Exacto, porque se refiere a eso. Eso está Iris en la escalón. In la escalón suburb, as Renata says. No sé si es suburbio la escalón, pero bueno. The word in English is that one. <laughs> okay. Okay. Uh, how to get to my work, to my exactly. job. Exactly. That's, uh, that's also the, 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 the question. Oigan a Daniel. How to get to my job to Salvadoria. How to get to my work? ¿Cómo llegar a mi trabajo? This how to get to my work? ¿Cómo llegar a mi trabajo? Excellent. A los salvadorian. A los salvadorian. Okay, describame a los salvadorian. <laughs> okay. To get to the famous front out in Luceiro. Ah. Which is located on the north side of the street. Northeast. North 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 East. Uh -huh. North East. North East Street is. Yes. <laughs> North East Street. Uh -huh. ah, okay. Exactly. ¿Cuál es la 91, la 95, I mean? Eh, más arriba todavía es eh, eh, this street, el eh, mirador. What? This eh, street, el mirador. Ah, exacto. Sea, pero el calle del mirador es la recta, obviamente, hasta arriba. ¿Y ya después? 
sí. Después de... El Luceiro de todavía. De Luceiro. Ah, ok. Ajá, el Luceiro. Okay. Ya pasa. Luceiros Pro. El ¿Cómo Ro dijimos que de... se decía rotonda, niños? Ro. Ro, exacto. Los nombres propios no cambian. Por eso es que Luceiro es aquí, allá, en la China y en todos lados. Luceiro. Ok. Luceiro is going to be here. I mean. Ajá, Luceiro Ro. Ajá. Díganos qué hay allí, pues, Daniel, para más o menos. Ya, ya me ubiqué. Se dice, no, se dice orto, odonto medic. Ah, there o, is, ajá, vaya, medic, bien, or, there is odonto medic. Ajá. Or, next to odonto medic, o, odonto medic. Ok, solo eso, ahí está odonto medic o a la par de odonto medic. Ese, con eso llego. Exacto. Ok, ah, purple, ah. purple building. A, buy, a purple building. That's it. Building, eh, a building. Eh, eh, a ex embassy. Which embassy? No, no. No, eh, no. Eh, 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 no, hay un edificio. Por la ex embajada. Edificio, la torre, ¿Cuál embajada? Eh, ex embajada en. Eh, eh, Ajá. ¿Ex embajada de qué? Ah, eh, eh, las embajadas. Es... No sé Estamos qué era esa embajada, pero solo se conoce como la ex embajada. Pero eh... es que la ex embajada americana estamos hablando. El Luceiro está. Ese, ese no es el Luceiro. No. El Luceiro es arriba. Allá va el no. sur, la escalón. I mean, uh, eh, Easter, I mean, you have to go Easter, Easter, eh, up down the Club Árabe Salvadoreño. I mean. Mm. Go, go far. You have to, I mean, yeah, you have to go far away. Going like that. Sí, porque usted está, la ex embajada está aquí por el redondel, for the, I don't remember the name of this row. And the purple building, they are the, the purple building. Uh -huh. Por eso se llaman los edificios morados, the purple building. Uh -huh. That's it. Okay, Daniel. Thank you. Okay. Alejandro, go on. Tell us where do you work? I think so that you work with Daniel. Yes, I work in Magnus Security. It in in the suburban escalon. Mm -hmm. Between in the Papa John's and, and, and Pharmacy San Nicolas. Ah, uh, I know what is it. Now I am there. Yeah. Is the second row. Ah, okay. Uh, four more two blocks in the the ex president house. Ah, that's it. Okay. Ex presidential. Ex presidential house. Four more two blocks uh, between in the Papa John's in Pharmacy San Nicolas. Uh, next to Odonto Medic. And to write or automatic. Ah, ok. Yeah. Ya, hoy sí, ya llegamos ahí a buscarlos para que nos ajusten las, the alarms, ok. Yes. Thank you. <laughs> Thank you, guys. Ana del Mí, where do you work, Ana del Mí, and how can I get there? Hello. Hello. <laughs> um... The ADSAR company is located in Santa K, Home Avenue, San Martin, one block after Texaco gas station, basin the Santa Ines School, in front of Monte Carlos Liquor Store. Está, entendí, solo the department, tell me the department, ¿cuál es el departamento? San Salvador. Santa Tecla. Ah, ok, I got it. Carlos Alberto, it's always thinking. That's it, it's ok. Ok, it's ok. Ok. Sí, entendió. Sí, sí, sí. No, y sí está bien, obviamente, pues, pero sí le entendía, me fui, me fui moviendo por ahí. No, ahora es ok. It's okay. It's okay, Ana del Mí. Xiomara, how can I get to Grupo Éxito? 
Um, it is the um, Colonia Sacamil Mexicano. Ah, excellent. Uh, on on a street to the Volcan Colonia Sacamil between Royan King and School Margarita Wilson Saldiva. Ah, okay. Solo what is Troyan King? I mean, what is that? ¿Qué es eso? No sé, o sea, así lo digo. Gimnasio Troyano. Ah, Troyan Sim. Ah, excellent. Thank you. Troyan Sim. I got it. Excellent. I got it. Okay. Thank you. I got it. Yeah, I'm a moment. Okay. Maria Jose, can you speak or not, Maria Jose? At least tell me by the, I mean, if you can't, tell me by the chat. If, if not, please tell me where do you work and how can I get there? No sé si me escucha. Yes. Eh, sería de tour, Costa del Sol. Mm -hmm. eh, next to Divina Providencia School. Ah, ok. Que hay allí algo que me digas, aparte imagino que de palmeras y cosas así. <risa> eh, solo esos dos puntos de referencia. <risa> no, pero algo más que hay ahí, por ejemplo, no sé. No, es que solo se me dice la, cañeros, la costa solo. del sol, la costa del sol es larguísima. <risa> <risa> But eh, the school, maybe. The school is the point reference, the reference point, ¿no? Y vamos a ver. Uh -huh. Por ¿Cómo, eh, para decir por Atlantis Ah, cuando, ¿cómo digo por? Perfecto, esa preposición no se la dije Pero cuando digo, digo por Es by, by. Es, by, es by. by Atlantis By Atlantis Ah, excelente, I got it Now I know where it's located uh, Now I got it, excelente Thank you Vaya chicos, ven entonces That's the way to describe. And some of you, like Carlos, and I don't know if, if the others, they start to think, hey, where is it located? And you start to imagine to go to, to join the reference point. Okay, dice por la calle acá, por la calle acá, y ahí esto, ahí esto. O sea, por lo menos en la unión me perdí porque I don't go too much to la unión. Even I think so that I never have gone to the union town. Nunca he ido al centro de la unión. I have gone to... Lislique and I have gone to Anamoros, but never to the to La Union Town. And even I have gone to Playas Negras, I think so. And also there is a, the, the famous beach of El Salvador, Las Tunas. I have gone there, but I never have gone to, I, I never have gone to the, I mean, to the, la, to La Union Town, to El Pueblo de La Union, I never have gone. That's why I cannot uh, look at where is uh, Consuelo Rivera and Nelis Villegas work. Mm. That also I understand where is Anadelmi, where is Claudia, Renata, oh, Renata also. Aida, I can't say because I think so that always. I mean, what is the department? Uh, I mean, you work here in San Salvador also, Aida. Do you work in San Salvador? In San Salvador. Um, um, in I where do you live? Behind in the Boulevard Venezuela. No, I know. And where do you live? Here in San Salvador? In San Salvador by... Excellent. Um, Bye. You listen Seguro to? Social Santanita. Ah, excellent. I got it. Also, I got it. <laughs> excellent. That's it, guys. That's the way that we have to use there. There is, there are. In that, ahorita ya me pueden dar, ya, ya la mayoría me dio bastante bien su dirección de trabajo. Ahora tienen que irle agregando todas esas descripciones. Cuando yo digo, there is, there are some, there is, a, there is a big mango tree, por ejemplo, que sí es cierto que hay un palo de mango y que no solo hay uno en El Salvador, hay un montón. Pero ya, por ejemplo, cuando usted me dice, uh, bueno, por ejemplo, el caso de Aida, vamos a tomarlo con ese, ah, yo vivo cerca del Seguro Social de Santa Anita, ya, y ya me dice, hey, mire, el pasaje, casa número, y me da descripciones. Ah, y ahí hay un que ahí hay un hueco, por ejemplo, bien grande en la pared, para ponerle un ejemplo, o sea, yo ya me ubico. ¿Ah? Para eso es there is y there are. Lo mismo para to, to speak about the cities, ¿ok? Para hablar acerca de las ciudades. 
Es decir, ah, there is a big tower, there is a big park, there is... Tanto puedo decir dónde está el, par el parque, por ejemplo, como está el parque entre esto, pero también puedo decir there is a... Ah, there are some coffee stores. As by example, if you go to the San Salvador town, si usted va al centro de San Salvador hoy, por ejemplo, you are going to find some uh, cafés. Ah, there is a coffee, there is a coffee, I mean, there is a... What else? Uh, there is a, a play. There is a uh -huh, there is a, a big a big a big place. I think so. That is place. I don't remember how do you say plaza, but it's a, a there is a big place. There is a garage. There is a big garage. As by example, there is a building. Uh, there is a no a, a no building. O sea, para eso sirve there is y there are. Okay. Let's gonna see then. For workplace along with preposition students at class, okay? With the repetitive regional workplace and legends and treatise, there is and there are in using in a PPT. To, 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 to. As participant to draw, oh my God, guys. To draw a simple map about their workplace department, ignite the different places, how write sentences using there is other there are named the planes of preposition. The different places. Okay, what do you have to do? Listen, you have to draw a simple map, map, sorry, about your work. And name the different places. Va a ser un pequeño mapa ahí en su cuaderno, nombrando los, de, los lugares, the different places que están cerca. No tienen que hacer dibujo. No es dibujo técnico, niños. No es dibujo técnico. Ah, si ahí quiere hacer el puesto de pupusas de la niña amarillita, se vale que hoy lo haga con palitos. En la escuela no se podía, pero hoy lo puede hacer con palitos hoy. If you cannot draw. Pero haga una, bueno, de hecho haga dos, haga una pequeña dirección de su casa, cómo puedo llegar. How to get my work. O la otra es, how can I get? How can I get there? Esa es, how can I get there? ¿Cómo puedo llegar ahí? How can I get there? How can I get there? ¿Cómo puedo llegar ahí? Ah, por ejemplo, Carlos me dijo, yo le pregunté, where do you work? Y ya luego la pregunta también es, ¿cómo puedo llegar a mi trabajo? La otra pregunta, si yo no conozco, que estoy hablando de mi trabajo, es, how can I get there? ¿Cómo puedo llegar ahí? Y ya usted me da dirección, a eso está localizado, ta, ta, ta. Y me dice, ah, pero mire, así como dice, ah, pero allí hay, eh, ¿qué? pero es que solo árboles, ¿qué más? Imagine, I don't know, you know your workplaces and your home, ¿ok? Vamos a pasar lista ahorita que son close to the nine, ¿ok? Por Albanelli Reyes Villegas. Present, teacher. Thank you. Ana Delmi Herrera Morales. Present, teacher. Thank you. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Thank you. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Present, teacher. Thank you. Josefina Aida Guardado Gallardo. Present teacher. Renata Romero Rivera. Present teacher. Oh my goodness, what I did. Reinaldo Castro Alvallero. Roberto Edmundo González. No more. Okay. Let's gonna go there. So, vamos a hacer eso pues. En grupos, lo voy a dividir, aunque lo que van a hacer es más individual. But if you need any help, I mean, I'm going to be there. You have to start to draw, haga dos pequeños. En que más que los mapas, eh, haga los pequeños. No me interesan <coughs> eh, que escriban oraciones, ¿ok? Que escriba, ah, there is, ah, there are some. ¿Me entiende? Por ejemplo, yo hago el mapa y empiezo a describir como que es el landscape o el, o el paisaje. There is 
I don't know. Usted sabrá que hay ahí. And there are some blah, blah, blah. Let me see something. No, but it's gonna leave. No, le voy a mostrar esto ya antes de pasar al breakout rooms. <clears throat> Veamos. I'm gonna start to share my screen. Okay. No está así de detallado en el manual y este, no hay mucho ejercicio ahorita sobre esto. En el manual dice quantifiers, que son los quantifiers y los que estamos usando ahorita son some, por ejemplo, y a que puede ser un quantifier. Solo para que los conozcan, no vamos a hacer ejercicio de esto. Pero se lo voy a explicar because it's, eh, porque está de alguna forma implícito en el manual y para que lo vayan sabiendo. I think so that it's going to be useful or helpful in the, in the next classes. Que son los quantifiers, son los cuantificadores. Estos son los quantifiers. Y se, y, y se pueden usar de acuerdo a countable nouns and uncountable nouns. Este se usa con, con, un, con contable, no se usa. Este se usa con contable. Este se usa con contable y este con con. Este no se usa con contable. Eso es la X. Ojo, si quieren, no copien esto. Que yo al final del viernes les mando las otras 10 presentaciones. ¿Se recuerdan que el viernes yo les mandé las presentaciones y yo les mando las otras 10? Don't worry. Solo présteme atención para que les sirva, aunque no viene. No creo que le aparezca en el examen, parece más lo de Aris y de Ar, pero para que lo sepa. ¿Por qué? Porque a veces también puede decir, there are many, ahí hay muchos. Cuando yo, algunos, por ejemplo, eh, es este, pero es an specified amount of number. Este es el que se usa, there are some. Pero cuando yo digo, ¿cómo digo allí no hay? Como lo dijera, y digo, there are many. O there is any. ¿Ah? Cuando, a, cuando yo digo eh, son, es, son es, ahí hay algunos, pero son algunos, por así decirlo, no muchos. Cuando son muchos, digamos, ya puedo decir many. ¿Ok? ¿Ah? Es lo mismo. Many se usa para los countable y much es para los uncountable. Eso sepa. Pero la pregunta que surgiría es, teacher, pero ¿y entonces qué son los, un, qué son los contable en un contable noun? Los contable en contable nouns o los contable son, they can be singular or, or plural. Para decirlo en buen salvadoreño, como ustedes dicen, los, los contables son aquellos que se pueden contar. Por eso son contable. Los uncountable son aquellos que no se pueden contar o que necesitan alguna medida, por ejemplo, antes una medida para poner. Por ejemplo, cuando usted dice, bueno, aquí en El Salvador si dice yo quiero café, yo quiero un café, dice, pero la realidad es que se refiere a una taza de café. Esa medida es ya lo que hace el nombre incontable o el arroz, por ejemplo. Ah, ¿Usted se ha puesto a contar cuántos granos de arroz? No, ¿verdad? Le voy a echar unos 100 granos de arroz a la cacerola. ¿Qué necesita? Una medida. ¿Cuál es la medida de compra? Exacto. Ahí da, aunque no se lo diga en el micrófono, es una libra. Sí. Así es, gracias, Claudia, que lo dice. Es una libra. Entonces, esa medida antes es lo que hace un nombre on countable, porque no se puede... Es de contar sin una medida eh, muchas veces eh, que la acompañe. Por eso ustedes ven que el coffee, la miel, el salmón y la pasta. Y ojo, más adelante lo vamos a aprender, pero hay nombres que aunque usted diga, a mí en región lo puedo contar, sí, pero para el inglés son un contable. ¿Ok? Eso nada más para que lo tengan en cuenta. Dejo de compartir. Vamos entonces, los divido hoy sí en grupo. Let's gonna go for World Cup breakout rooms. We are 13, just four, just three. I don't think so. Three. You can help. I mean, puede pensar, hey, there is, y si no, hay algunos ahí que son bien duchos con el diccionario. How do you say this? Uh, how do you say that? Y lo hacen. 
Okay. You have been invited to the breakout room. Questions, girls? Just girls here. Question girls? No, there are no questions. No, sí, sí, sí. Oh. Okay. Sí. <laughs> Pensé que había mandado algo al grupo, pero no. <laughs> Estaba no. revisando. Este. Uh -huh. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? <laughs> Va a ser un pequeño <laughs> mapa, o dos, mejor dicho, pequeños mapas donde describa más o menos su casa y su trabajo. O sea, es decir, describiendo más o menos las cosas que hay ahí, obviamente no me tiene que hacer una obra de, ¿qué? Una obra de Miguel Ángelo, ¿no? O sea, eh, como le dije, un dibujito ahí, así como los que hacía, pues, ¿ah? por lo menos si quiere cuatro cuadritos y ahí usted pone, o seis cuadritos y ahí pone que la tienda de la niña Chus y de ahí qué sé yo, o sea... Eso para ponerme de referencia, ¿cómo puedo llegar yo ahí? ¿Entiende? Uh -huh. Y luego de esas dos, abajo le pone ya las oraciones. Ah, ahí hay, por ejemplo, qué sé yo, un tragante, para poner un caso. Ahí hay un tragante. Eh, ahí hay un poste. ¿Ah? Algunas casas de nuestras queridas llamadas suburbs quedan enfrente del poste y usted hasta tiene que mover la puerta para entrar o para salir. ¿Ah? Entonces, esas son las cosas que ya usted, mi, mi casa, bueno, hay gente que decía, mi casa está enfrente del poste, vos no te perdés, y ya uno ya sabía que el poste, y ahí estaba la casa. Este tipo de referencias son las que necesito, obviamente, in English, you know, there is something, there is, is, there is something. Do you understand, girls? No. No. ¿No entendí, Renata? Sí, sí, entendí. Ah, ok. Ok. Claudia también, do you understand? Yes, teacher. Okay. Silvia, do you understand? Yes. Thank you. Ana, do you understand? Yes, teacher. Okay, work. Ajá. Uh -huh. <laughs> Xiomara, María José, Alejandro y Daniel, do you have any question? Uh, teacher, how do you say puente? Puente, bridge. You say bridge. Bridge, a building, yes. There is a building. Building. Building es edificio. Building. Bridge es puente. Ajá. No questions, I'm leaving. Para, para decir enfrente de, de ¿cómo que se llama? De, ter, como de terreno de que, que siempre en cañas. Enfrente. Ah, bueno, Daniel, ¿cómo se dice enfrente, Daniel? En front of. Exacto. Si quiere, ¿cómo se dice sembrado de caña? Es. Crops of cane. Sembrados de caña. Ajá. Uh -huh. O puede decir también land, there is a land, ajá, y hay una tierra eh, donde siembran caña, where they crop, I think so, where they crop cane, donde siembran caña, there is a land, they crop cane, ahí hay una tierra donde siembran caña, yeah, I remember that place. Ah. Uh -huh. There is a teacher here. 
question here. Question to him. Uh, ¿Cómo se dice cantón? How do you say? How do you say cantón? Lastimosamente para esos términos no hay todavía no hay. palabras inglesas. Está eh, mal. Ajá. ¿Qué dice? ¿Cómo le escribo? A Carlos que tiene word reference en, 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 en español. ¿Qué le dice? ¿Cuáles son las palabras que nos manda Carlos? Ok. Es que cantón, colonia, por ejemplo, colonia la gente dice colony, pero colony no, o sea, es para cuando eran colonias, aunque de ahí viene el término, por eso uh -huh. nos apuñaron así. Pero queda más, ajá, como suburb o suburbios, aunque también ah, la palabra district. en español. ¿Ah? Es como un suburbio. Aparece, como district. 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 Uh -huh. sí. Vaya, imagínense. O sea, aparece como distrito. District. Distrito. Podría ser otras. Ahí mismo le da, le da algunos sinónimos, Carlos, en inglés. Mm. Opérese. Mm. Acá voy a ver yo en inglés los sinónimos de district. Ya cuando tengo la palabra en inglés, ya puedo ver acá. Es que aquí, porque ahora la tengo así en español. District. También la misma palabra parece como cantons. Ajá, pero eso ya es españolización. Ajá. English synonyms. Veamos. Province también. Provincia. Province. Por ejemplo. Ajá. Sí, province. Sense de modifying, I mean, también aparece como region, a precinto, pero imaginen que precinto ya se refiere más que todo, casi parecido como que es cárcel. Ajá. Y yo por pues digo. County, por eso también. County puede usar. Es la, es, es la más, de hecho, bueno, county, ajá, o country, pero lo que pasa es que country es país. County puede usar, vamos a ver county, quiero ver county. County, ajá. Sí, county. In this entry, uh, definition, district. County. Ajá, uh -huh. the largest local division of government might the state. A unit of local government. Yeah. Dejémoslo en county ahorita, que es una palabra más. Uh -huh. The largest administrative division. Vamos a ver si hay, hay otros que dan. Pero dejémoslo en county. Si quiere, este. Another another division and, and, and another question, please. No, no question. No question. I just want to send you a little por el WhatsApp. Quiero... <laughs> <laughs> the letter the doctor. Uh, Teacher, a mí doctors, antes, a mí antes doctors, me right. aparecía. Doctors. Aquí antes me aparecía que podía llamarlo y hoy no me aparece nada. ¿Por qué? I don't think so. I don't know. I don't know. I mean... La primera vez sí me aparecía aquí. Ah, pues hicieron la adaptación. Porque como esta llamar es... Llamar al host decía yo y no me aparece uh -huh. nada. De <risa> ok, entonces, so sorry. No sé si solo soy yo o ustedes lo tienen. It's only Tom Canton. Also Canton. The Canton's intuition, por eso. Bueno, ajá, pero quizás en lingüilla aparece como Canton, es cierto. Okay. Como Canton, ajá. Sí, pero ya es una español, bueno, siento que es una españolización. Ajá. Prevención en la escuela de Canton Milingo, ya. A de Canton Milingo School. Uh -huh. And the canton of El Salvador. Teacher, y condado. Ah, ahí sí, eh, ahí sí es count, ca, county. Es más county. Condado. 
Pero es para nosotros como departamento, ¿no? No, para nosotros departamento es department. Uh -huh. No, yo, es creo, yo creo que Aida quiere preguntar si es como que en nuestro país un departamento, yo creo que no, yo más bien entiendo que es como un distrito, ¿verdad? O un Lo que pasa es que no, usa, no usamos distrito. Nosotros no, 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 usamos... es que, no, es que yo le entiendo a Aida que creo que eso es lo que quiere saber. Nosotros tenemos, va, el país, los departamentos, Municipio. Lo, la, la, las ciudades, ajá, o sea, la, ¿cómo la cabecera departamental, después van los cantones. Entonces, ¿eso es lo que usted quiere saber, Aida? Ajá, pensé que condado se podía utilizar como, como el municipio, por ejemplo, como que era algo más pequeño. que. Pero fíjense que, Martínez. bueno, por lo menos el inglés lo usa Siri. Y a veces, a veces, a veces, y dependiendo, a veces usa town. Por lo menos la división es country. Sí. Pero los condados, pero los condados allá, teacher, ¿no serán así como cantones o será como pequeños? No, ciudades? un condado es una división bien larga allá. Un condado es, o sea, es bien amplio. Es como decir aquí algún, alguna de cabecera departamental o algo así. Pero vuelve a ser, lo que pasa es que para nosotros cabecera departamental es lo mismo que una que una digamos, ciudad. ajá, que una ciudad, o sea, lo único que es una, digamos, bueno, depende, a veces usan town, por ejemplo, para decir el pueblo, uh -huh. pero, pero la cabecera departamental solo es una ciudad dentro de la ciudad en sí, que uh -huh. se ha nombrado de cabecera departamental. Ok. Uh. I'm leaving, I'm going to the next group. Questions, girls? No, teacher. Hi. Inspirados. What? Ah, you are inspired. You are like the musas. Excellent. Excellent. You are like the musas. The Greek musas. Excellent. La second row, I mean, but it depends where you come from, Alejandro. Está bien, pero... Sí, sí. Yo dije, yo dije no, yo second sé. row no. por segundo redondel. Ajá. Exacto, no, es que esa parte la entiendo yo. Pero, como le digo, eso depende, y ahí, bueno, ahí ya se metió a otro campo, y es que depende de dónde venga, porque es el segundo redondel para la gente que viene de la zona sur, de San Salvador, de uh, the South, I mean, porque ya vienen y es cierto, pasan el redondel más Ferrer primero y luego van para el Luceiro. Pero, por ejemplo, para la gente que viene from the Mirador Street, para la gente que viene desde el Mirador, no hay segundo redondel, es the first. Yes or not? Yes, yes. Ah, ok. Entonces, por eso ahí está bien, pero eso depende de dónde, de la, de la dirección. Imagínense que si yo me voy por la calle del, de, de, del mirador y me dice el segundo redondel, capaz me voy hasta el redondel que está más abajo, creo. Que está allá por la gasolinera. Me recuerda, una Texaco creo que está más abajo. Como que voy buscando otra vez la 75, la Juan Pablo. That's it. Ajá. Problems with the drawing. Dígame, Xiomara. Eh, what do you say? How do you eh, say? How do you say? How do you say? Ajá. Carretera antigua. Ah. Ajá. Quiero poner carretera antigua de Santa Ana. O sea, así calle vieja, dicen. Calle vieja. Sí, así se le conoce. Así se le conoce. Ajá. Ajá. Es. Claro. Puede decirlo Ajá. de esta forma, veamos. Le pongo un el chat ahorita. Puede decirlo, por ejemplo. Oh, hi. Way. Usan Ana. Sí. Carretera, vieja carretera a Santa Ana. Oh, highway to Santa Ana. Highway es carretera. A Santa Ana. Ajá. Oh, highway to Santa Ana. Se, se pone la oración de Riz o Highway a Santa Ana. 
Ajá, ah, on... the, no, there is on Old Highway to Santana. Está sobre, there, there is on Old Highway to Santana. Exacto, there is on ah, en okay. ese caso. Ahí está there sobre la, carre, la antigua carretera Santa Ana. Another Teacher. question, guys. Hi. Eh, este, how do you say cerca de? Ah, excellent. Esa no la dije ayer. Near, near es cerca. No, creo que estaba en los perritos de ayer, ¿verdad? Daniel, sí, near. Near, near, and, 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 and near and far. Exacto, uh, near. No, no se preocupe, Alejandro. Uh, no for... Recordando si, si la puse o no, no se preocupe. Yes. Ahí está. Uh -huh. near. Uh, es que, digamos, por ejemplo, uh -huh. I near living in the 42 bed station. Ah, va, espérese. Entonces, recuérdese de la estructura de la oración, Alejandro. I live... Near, I live near, yo vivo cerca, ajá. Uh, 42 B Station. Ajá. Bus Station. Bus Station. Ay, ahí tiene que dibujar unos bucecitos ahí, todos locos. <risa> todos. <risa> ok. It's Por near... There are there are some buses. I mean, you. That's it. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Yeah. What's up? Hey, who's who Hello. is? I mean, quién está compartiendo pantalla? Ajá. Sorry, sorry. Carlos, no está bien, no. Carlos. Eso no hay problema porque es del maps, Carlos. Ah, okay. No se preocupe. Eso no hay problema porque es del maps. Don't worry. Está bien. Nosotros este... no podemos porque no tenemos ¿Eh? esta cosa. Tío. Vaya, pero ahí está. Uh, how can I take a street to Sonsonate over the street Los Naranjos? There is a lunch restaurant opposite to my work. Excellent. Vaya, ¿qué más? Where is it? The X, the big X, Carlos. Yes. Ah, ok. Live Smart America. What is this? Eh... Is a Jewish fabrica. Who do you say fabrica? Industry, you can say. Industry. Industry, Jewish. Uh, or Bon Appetit. Ah, Bon Appetit industry. I mean, it's a juice, no? It's a juice industry. Yes. Uh, uh, a, new, or factory. You can say industria or factory. Factory is fabrica, para ser exacto. The new name factory. is America. Yes. Uh -huh. Oh my God. Es factory, factory es fábrica. Factory. Mm, ah, yeah, but they are, ah, pero, a ver, pero son factory o factories. Factory, one. Es una nada más. Mm -hmm. Ah, pero entonces es Y. Factory. Factory. Um, live Smart America. Uh -huh. Live Smart America, exactly. En el surco es eh, agroservicio, dice. Agro agro Ajá, agroservice. And more, what is more? Eh, food for animal farm. More comercial. Uh, an animal farm. No, only food for animals. Ah, food for animals. Ah, excellent. I got it. Okay. Now you can go to be you can go to visit Carlos, okay? <laughs> from, since la, from La Unión to Sonsonate, my God, oh my God, like five hours, maybe. In five hours, maybe driving on, on bus, they are like maybe six or more. Lunch restaurant. Yeah, because from La Unión to San Salvador, they are like a three or three and a half hours. And from, and after you have to go all the center because the, I mean, the, 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 the bus is terminal is in, in Soyapango. And after you have to go through the San Salvador until the south, I mean, southwest, I mean, southwest, I think so, that is southwest, no, eastern. Eastern, Eastern Terminal or Terminal de Occidente, uh -huh. and after you have to take the bus to Sonsonate, my God. Uh, 
it's a take in some in San Marcos. Ah, that is the, the South Terminal. Ah, the terminal. That is the uh, South Terminal, La Terminal uh, del Sur. Uh -huh. Ah, okay. But uh, where is Bicuay? That is not, that is, where is, where is that in which city? Sonsonate. No, uh, La Libertad. Ah. Ah, uh, Lourdes. Ah, in Lourdes. Ah, Sonsonate. Ah, it's like, uh, no, but uh, yeah, I know, I know too, where uh, they take the street to Sonsonate over the street Los Naranjos. Hey, but when you say Los Naranjos, Los Naranjos is far away. Uh, how would you say this view? Ah, you say, how do you say this? Let's be Se me olvidado. Okay, se toma la carretera los perros. Hay un desvío hacia uh -huh. la carretera de Sonsonate. Sí, so, no, sí, yo, 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 ajá, I know where is it. Hey, Pero no había como dice el desvío. I don't remember. You have to look for, you are good at the shunneries. Okay. okay, that is showing, okay. Sí, digamos, estoy en una esquina y las tres esquinas que tengo enfrente son tres casas de, de dos plantas, las tres. Puedo decir que estoy rodeada de casas de tres casas de dos plantas. Sí. Ah, vaya. Por ejemplo, entonces ahí puede decir, there are some two floor houses. Ahí hay muchas o algunas casas de dos plantas. Ah. Girls, problems, no. No, teacher. No, teacher. Oh, my God. Hi. Este... No es necesario como detallar con tanto. De... No, Por pero ejemplo... sí que use el de is y el de ar. Solo eso necesito. No es necesario que me dé así como que, <risa> mire, ahí hay una mariquita y después ahí hay un conejo y hay un perro. No, no tiene que ser oh, así. Ah, sí, pero... sí, sí, sí. Pero tiene que por lo menos desiderar, o sea, que suenen, que use las oraciones. Eso nada más. Ok, puedo leer cómo, le, cómo me quedó la de la casa, a ver okay. si está bien escrito. Give me, give me some sentences, ok? Tell me. Ok. Uh, my house is behind the Diana Sports Center. Ah, ok. In Colonia Guadalupe. Ah, okay. Near building, edificio, building, mm -hmm. building, 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 building San Jorge. Okay. Está bien estructurado. Sí, ajá. Sí, solo que volvemos al caso. Use también de eris. Ahí hay, por ejemplo, un palo de almendras, qué sé yo. Este, que generalmente, bueno, de hecho que yo más o menos conozco por ahí, casi todas las casas tienen algún palo de mango o algún palo de almendra enfrente. O sea, almendra. Ah, ya más o menos conozco por la zona. Entonces, you can mm -hmm. form in there is. Todos esos detalles ya abonan, ya me dice, pero por ejemplo es lo que lo que le digo, que me abone más con detalles, pues, eh, there is an almond tree, ahí hay un palo de almendras, something like that. Okay. Okay, we have to finish the breakout rooms. Sorry, Carlos, what's the, what's the word? I couldn't, I couldn't listen to you. Okay. Hey, who else? Just I got 12. I mean. Okay, okay, okay. We have finished. I mean, uh, first our first work. I want to see your drawings, your palitos drawing. But it's okay, okay? If you have done with palitos, we are not we are not more in the school. En la escuela le decía al profesor, dibuje algo y usted no puedo dibujar y empezaban los palitos ahí, ¿verdad? But now here nobody's going to tell you 
anything. Like Daniel, nobody is scolding you. Nobody's <laughs> gonna scold you. Okay. Dos preguntas, rápido, y pasamos to the next activity. Alejandro, pregúntele a Claudia, ¿dónde trabaja y cómo llega ahí? How can I get there? Good night, teacher. Este, Good night, me pregunto, me dio. Claudia. Uh, Claudia, where do you work? Where? Where do you work? I, you work. I work, perdón, I work in Banco Cuscatlán. I work in Banco Cuscatlán, uh -huh. uh, How do you... No. Because... How can I get there? Sorry, it's how. How. How, how I can... Oh, es, me, una vez más, pero se la voy a escribir una vez más bien. How can I get there? Así es. Oh my God. Let's see. Así es. De que how, how, estar, aunque sea una vez, todos, perdón, los que contestan, there is y there are. Pues eso es lo que estamos viendo. Ajá, Alejandro, y sí, perdónenme la interrupción. No more. Eh, Claudia, how, how I can... No, how can get. I get there? How I can there? No, how can I? How, how I can I? <laughs> no, how can I? <laughs> how <laughs> can I? <laughs> there. Get there. How exactly. can I get? Get there. How can I get? Okay, my word. Yes. My word is locator. A street to the Boqueron on the Santa Tecla. Begin in the park. Opposite Sports Center. Next to Central Office, Banco Cuscatlán. There are some tree. trees. Trees? Tree arbores. Yeah, but there's some trees. 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 There are some trees. Uh -huh. uh, there is a. Uh, there is a. Pupusería. Excellent. Si nos da el nombre, la hace mejor y si las hacen buenas, todavía más. No tiene. <laughs> Está sobre la acera. Ah, pero la, ah, son de las street pupuserías. Sí, sí street pupusería. Um, Excellent. Okay. <laughs> Thank you, Claudia. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Claudia, pregúntele to Carlos about, about uh, how now. Carlos, uh, where do you work? I work in Rabbitport Group. Uh, how? Me cuesta pronunciarlo realmente. How no te preocupes. Can... Ajá. Es que no... How, How can... can... Ay, eso es lo I... que más cuesta pronunciar. How... Sí. How can I... How can I... Get... 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 Uh, take a long cut the street los chorros to the street uh, Sonsonate or the street los naranjos. Uh, there is a long restaurant opposite to my work. Between uh, our service at Surco and more, uh, the full animal for fun. Okay. Más o menos algo así, niños. How can I get there? Uh, I mean, get there. A veces. How? Uh -huh. 
How can I get there? Así es para ser exacto. How can I get there? Get there. Exacto, más o menos. How can I get there? Me van a matar los de la lengua inglesa por estar deformando los símbolos de pronunciación. Si algún día me descubren en estos chats, no sé qué van a hacer conmigo. Ok. Carlos, haz tu Silvia, please. Silvia, ¿cuál es el work? work is in Cartonesa, in San Juan de Pico. I'm sorry. How can I get there? Excellent. Uh, you can get there. Well, it's near to, to Metro Centro Lourdes. And also next to Mercosal. There are there are many restaurants near to Cartonesa and there is a Texaco gas station. Too. Easy piece of cake. Llega Carlos. Yes. Okay, that's the way, guys. Okay, puedo hablar del trabajo de otro. Hi. Excellent. Silvia, tu Aida. Aida, where do you work? Um, I work uh, is um, NGO a Convoy of Hub. Okay. And how can I get there? Okay. There is Opposite, how do you say opposite? Opposite. Opposite. Okay, there is opposite at Excel Pinten. Ah, okay. Vaya, pero a ver, ahí, ajá, there is opposite to Excel Pinten, exacto, muy bien. Eso está o ahí está eh, enfrente o opuesto to Excel Pinten, ajá. Um, behind and the Boulevard Venezuela. Behind Boulevard Venezuela. Um, there is a blue door. There is una puerta azul. Uh -huh. um, uh, uh, um, there is a Vidri Venezuela. Uh, there is Vidri Venezuela. And there is a Beauty Salon. Uh, there is Beauty Salon. Excellent. Okay. <laughs> Only that. Okay. Aida, to Consuelo. Thank you, Silvia. Consuelo, where do you work? I work in physio clinic. How can I get there? Get. Get. How can I get there? Excellent. It is in La Unión. Eh, General Menendez Street. It is a uh, sky blue and blue house in front of ice cream store. In... That's it. Uh -huh. Okay. Consuelo, tu Ana Delmi. Ana Delmi, where do you work? Where do you work? Um, um, where do you work? Um, company Gisal. Okay. How can I head there? Yeah. In from Liquor Store Monte Carlos. Vaya, Ana, solo es eso. Iris, eso tiene que ser Iris, eso está, Iris. Y ya luego todo lo que me va a decir. Iris. Is in front on liquor store Monte Carlos. Excelente, eso está enfrente de la licorería Monte Carlos. Ajá. Is it as to entrance door. Bueno, dijo que tiene dos puertas de entrada. Ok. 
Black from door visitor entry. Y que dan puerta. Ajá, ¿qué dice? ¿Le entiende, Consuelo? No. <risa> dice que tiene una puerta negra para las entradas de visita. Black door uh -huh. visit entry. O una entrada para las puertas, una entrada para las visitas que es puerta negra, ajá. They, there is a save tree. Seiba. Seiba. That is Seiba. Uh -huh. Un árbol ah. de Seiba. Ajá. Ajá. There is a Seiba tree. Pero Seiba no, así se dice. No, Seiba creo que tiene otro. ¿Qué le dijo? Seiba. Uh -huh. Ajá. Seiba en English. Ok, let me see. Seiba. Cap Capoc tree. That is Capoc. <laughs> That is a word that I never have heard. Kapok. Kap. Kapok. Yeah, Kapok. The uh, city okay. down material that tower, the seeds of a tropical tree, and it's used for stuffing life jacket and for insulation. Okay. Mm -hmm. Uh huh, but it's Kapok. It's Kapok, it says. Yeah. Biology, Kapok tree. But it says that it's Kapok. Is. Is be, between Colonia Las Colinas and Park San Martín. Excellent. Llego. El árbol de Seiba me va a guiar, pero llego. <laughs> <laughs> Excellent. Okay. Ana, ask to Nelly. Um, where do you live? Ah, okay. No, anyway. Okay, I live in La Unión, mm -hmm. in the in the city center. City center. Okay. Pregúntele la siguiente, Ana. How can I get there? I I who did it? ¿Cómo es? No, aquí le puse la pronunciación. Ana. Ahorita la repito. Aquí <laughs> la puse. Aquí de. Aunque me maten los de la Real Academia de la Lengua Inglesa. Todo por ustedes. <laughs> How right. can I get there? How can I... I me How, no, así todo, no, pero así como está. How can I get there? How good oh, I can... No, no así como I está. Leído tal I cual. Leído gonna... tal cual, como que lo está leyendo. Aquí no hay pronunciación, esa es la pronunciación. Le, léalo, ¿cómo dice? Uh, espérenme. Léalo. Ahorita. En español no está, teacher. Try who can I get there? How can I? Solo que ahí sí júntelo. How can I? How can I get there? Vaya, ya ve. How can I get there? Excelente. Ahí dice how can I get there, dice teacher. ¿Cómo? How no. can I get there? Según en el español. Así sí, pero es que no se, no he hallado sonido. No, pero es que no he hallado sonido para. De hecho, que es la. Que es, tenía que poner. La U. U. Exacto. El, el inglés va. Ay, perfecto. Teacher, ya se le olvida el español, teacher, ya vi. Sí. Vaya, <risa> hey, hey, who can I get there? No. How. How can I get there? How can I get there? How. How can, can I, I get there? How can I get there? How can I get there? Bye, ya, Nelly. Let's go. Okay. It is uh, on the General Menendez Street. When you do you arrive to the Central Park of the City La Unión, you walk two blocks east. Excellent. <laughs> um, around to the corner, to the right, go ahead one block, again around. So am I having problems with my internet now? What are you doing? 
¿Qué están haciendo? Sofía. Se fue el teacher un rato. Uh. Yo creí que eso era teacher. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí. Yo también. Oh, sorry, guys. I don't know what happened. Fue pues chica, teacher, y yo aquí reventé. Yo la vi bien inspirada y de repente a eso freeze. Sorry, guys. Ok, sorry. Ok, okay. Sorry, guys. 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 Sorry, About 17 sessions and never have happened to me. Te habíamos tenido 17 sesiones y nunca me había pasado. I don't know what happened here. Maybe there is a there is a electrical storm. Maybe close. Hay alguna tormenta eléctrica cerca. Hoy ni modo, Nelly. Inspírese otra vez. Sí, stop. Eso, este, Ana. ¿A, a dónde, a dónde se quedó? ¿A dónde se quedó Ana Delmi para seguir de allí? Ah, no, pero Ana Delmi lo oyó. Vaya, pues. Es, la expresión es freeze. Freeze. Cuando se quedan freeze. así, freeze. Freeze. Okay. Es, lo que te dice, es lo que te dice la migra en Estados Unidos cuando eres ilegal. Freeze. Y you say, okay, no, so sorry, that's it. Freeze. That's it, okay? okay. Uh, Nelly, you have to ask to, I don't know who, to, 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 to Xiomara. Mm -hmm. Xiomara, uh, where do you work? I work is Grupo Industrial Éxito. Vaya, recuérdense niños, es I work in. No, I, I work is in. in. I work in. Ojo. I Ahora, work. si usted te quiere decir my work is, es diferente. Mi trabajo es, es diferente. Pero yo trabajo en es I work in, no es I work is, I work in, ¿ok? Que si quieres lo puedes decir junto, I work in, ¿ok? I work in y Grupo Industrial Éxito. Ajá. Hey, how can I get, I get there? It is um, Colonia Sacamil Mexicanos. Um, on the street, To the Balkan, between Trojan Jean and school Margarita Wilson Saldiva. Uh -huh. uh, there is company Lido, there is company Purifasa, there is, um, there is este de Nuevas Ideas. Ah, okay. Excellent. Yes. Ya llegó. I write to, yes. ¿Dónde está la sede de nuevas ideas a Camila? Thank you, you thank you, Samara, for... That's for... it. <laughs> okay, guys, I'm going to show you some, uh, some pages of the unit. I'm going to share my screen. Let me see. That's it. Okay. Look at here again. You say that there is for singular and for, and for plural, okay? As I told you, there is, and you look at here, there is an ATM, an automatic money across the street. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and the First Avenue. There is no. Vean que no lo he dicho, pero acá ya está explicando que para decir también, ahí no hay, puedo usar there is no, okay? Ahí no hay. Como digo, ahí no hay, there is no, también lo puedo decir, there is no. Por ejemplo, there is no a pupusería in front of my house. No hay pupuserías enfrente de mi casa. There is no something. I mean, por ejemplo, aquí dice, there are no. Vea que la diferencia siempre es que este es para plurals. There are no hospitals on Barrios Street. No hay hospitales en la calle Barrios. ¿Ah? Entonces, y vea. También esta parte que podemos usado, eh, where is it? Ya lo usamos. Tell me, where do you work? Dígame dónde trabaja. Y ya vemos. Miren la respuesta. I work in. Where is it? 
a, aunque yo la cambié por how can I get there, lo mismo. Where is it? Ah, it's in Sonsonate. Pero how can I get there me dice a mí más, porque me dice cómo puedo llegar ahí. ¿Ah? Entonces, y ya luego otra vez, where do you work? Ah, uh, well, I work with that. That's it. Ok, vamos a ver entonces aquí, para que más o menos complete con there is y there are quantif and a quantifier. Ok, vea, aquí están a lot of y a some, que son los quantifiers que yo les enseñé en la hoja. Pero no, no, nos vamos. Les voy a dar cinco minutos mejor y les voy a compartir la hoja que íbamos a trabajar. No la van a trabajar toda, no se vaya a asustar. Es una hoja bastante completa. Empiece a hacer lo que quiera de todos modos para que le vaya quedando, eh, para que practique después, ¿ok? Yo que usted fuera haciendo un, ¿qué? Algo de documentos que tengo allí. Después ya en mi, en mi free time, en mi leisure time, en mi tiempo un poquito libre, este, simple y sencillamente, este, pues repaso. No crean que porque no terminamos nada. El punto es que aprendan. A veces no se termina by the time because I have an agenda. Y la agenda dice que tenían que hacer el mapa. Ahora, les he compartido una hoja. Esta es un poquito bonita. Porque tiene un mapa. Y vamos a, vamos a trabajar cinco minutos en grupo. Lo que alcancemos, unos seis. Luego lo saco. Eh, voy a pasar lista. Hago la pregunta también si alguien quiere quedarse. Reinaldo no pudo estar y a él le correspondía. Si alguien se quiere quedar, por favor, no se peleen. Solo uno tengo, solo espacio para uno tengo, ¿ok? <ríe> Don't fight, please. Solo espacio para uno, por favor, no me hagan molote. O sea, en... Don't make me molote. Don't make me tumulto, please. O sea, just one se puede quedar. Eh, si no, ahí al privado me dice, teacher, yo me voy a quedar. Y ya no tienen nosotros, teacher. <laughs> That's why, I mean, I have a lot of hope. Tengo un montón de esperanza. Pero bueno, si no me quedo, saben que ya me he quedado solito. Si revisan los videos, me quedo solo leyendo el diccionario y dando palabras raras. <laughs> That's okay, okay for me. Even I have to be here. Vayamos a los grupos entonces y ahí está la hoja. ¿Qué tienen que hacer? Contestar. Elija qué parte contestar en los minutitos que nos quedan, ¿ok? You can get in. Puede entrar a sus salitas. Si me pregunta qué parte trabajáramos, yo dijera que trabajáramos la parte donde dice que hay que responder las preguntas y ponerle las calles y la parte en donde explique dos bloques de calle, qué es lo que hay ahí. Los bloques de calle son los que hay arriba. Por ejemplo, en el bloque G, ahí hay una estación, hay una escuela, creo. Sí, hay una escuela y hay una librería. Entonces yo digo, there is a school, there is a library, there is a something like that. Escoja un bloque, cualquiera que sea, y describa. Unos minutos tenemos, pero lo que alcance a hacer, don't worry, ¿ok? Ok, teacher. Ok, eh, lo que alcance a hacer, no se preocupe. Asignará la sala 2. Perfecto. Ok. Problems no. ¿Qué van a hacer? Ahí tienen los dibujos de qué es lo que hay en cada bloque de calle. Y yo sugiero que llenen algunas oraciones que puedan. La más fácil, déjenlo, porque a veces en lo fácil no se aprende mucho. Por ejemplo, puede decir dónde está la escuela y allí usted le pone, ah, está en qué calle. Y a dónde está la escuela, por ejemplo, dónde está el banco. Y luego dice, explica qué está en los en dos bloques asignados por tu maestro. Olvidemos lo de asignado por tu maestro y lo elija usted los bloques. Por ejemplo, usted dice, mire, yo elijo el bloque, póngale que elige el bloque E. Ah, en el bloque E, there is a clothing store, there is a alley bowling, 
there is a church and there is an ice cream parlor. Puede ser. Ah, solo eso. Y ya estuvo. There is a, there is a, there is a. Ok. Unos minutitos porque ya casi salimos. Next to the fire station. Uh -huh. It's on Stanford Avenue. Next to the fire station. Excellent. That's the way to answer. Letter B. Letter C. Where is the bank? Where is the bank? Uh, what's up my darling share 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 the screen ah, es? en donde Nelly no le oigo porque no ha puesto su micrófono Nelly solo me está enseñando cosas <laughs> por eso no le entiendo Dice, ah, se está... cerró pero si sí lo tenía si sí lo tenía Oh, no tenía la... aquí pueden dar fe sus compañeros que no lo tenía yo solo veía el micrófono pero yo ya rato lo tenía encendido, ¿verdad que sí? Pero mire, sí. yo solo veía así, mire. <risa> I don't understand who is, or what is that is this place. Uh, tell me, the, the, tell me the letter of the block. Están por bloques las calles. Ah. Dígame letra. La letra de la calle. Stanford Avenue. Stanford Avenue. The corner is, block, is exactly in the corner. In block block G or block H. Stanford Avenue. Stanford. See, sí, the one block. The block G. Block G. Washington. Washington is between Washington Street. Oh no no no. It's between no. In library, a school, and fire station. Okay. Ah, library. Ah, library. I don't understand very well the letter. Okay. I can see very yeah, well. Yeah, I, I got the, it. The ask where the C, where is, where is the bank? Uh huh. It's on Washington Street. On Washington Street. Bank. Let me see where uh -huh. is the bank. I don't see the bank. My cell phone is very. Ah, yeah. Very it's on Washington Street. Yeah. Mm -hmm. In front of the circus, in, no, opposite the no, circus, opposite circus or next to the next to the, the, the industry. industry, yeah, next to the industry, but in the industry, uh huh, or behind, behind the gas the, station. Okay. O sea, todo eso, exacto. Porque todo eso es lo que pueden generar. Bueno, so sorry, van a tener que terminar de llenar la página. Alon, no se preocupen, es para su aprendizaje. No hay calificación. Voy a cerrar la sesión de grupos and I have to stop the sessions because we have finished the class. Okay. And I go for the list for the attendance. Okay, guys. Y ahí va por el exploding Uber. <risa> ah. Alba Reyes. You don't have the mic, the mic. Ay, teacher present. I have a problem with the mic. <risa> Alejandro Meléndez. Present, teacher. Excellent. Ana Herrera. Present, teacher. Excellent. Bernardo Salazar is not here. Carlos Meléndez. Present teacher. Claudia Guadalupe. Present teacher. Consuelo Rivera. Present teacher. Daniel Enrique. Present here, teacher. Excellent. Jonathan Henry, Jonathan Martínez Cuella, no. Isabel Beatriz, no. <clears throat> Josefina Aida Guardado Gallardo. Present teacher. María José Guerra de Guevara. Present teacher. Michelle Alejandra Flores. Renata Romero. Present teacher. 
Reinaldo Castro, Roberto Edmundo, Silvia Itz, Xiomara del Carmen Castro de Gómez. Present teacher. Thank you. Okay, kids, I mean, you have the page. I know that you, you couldn't work too much. Sé que no pueden trabajar mucho. Me paso al español, este, pero ahí les queda la hoja para su práctica, ¿ok? Creo que al final, pues, el aprendizaje es significativo a veces más que cuando lo están explicando, también cuando pongo yo de mi parte y me pongo a hacerlo, ¿ok? Eh, creo que ya alrededor del módulo tienen bastante buen material para ir practicando algunas cosas, para ir investigando. Entonces, este, practice. Igual, eh, como les dije siempre ya el viernes, eh, creo que van a tener más trabajo, pero igual les voy a mandar las 10 las presentaciones, se las mando para que en ese momento las revise, and you, can, and you could do your final exam, puede hacer su examen final. Please continue doing your exercises. Eh, también les recuerdo, como les pusieron en el WhatsApp, que hoy es de, por favor, que eh, envíen los documentos para la inscripción. Espero verlos a todos. Eh, o que todos estén en el curso, por favor envíen sus documentos, o pues, si alguien ya, no sé, si, yo espero que sigan todos, eh, pero puedan mandar sus documentos, eh, puedan estar ahí presentes. Eh, eso sería, the class of today's, of, no, the today's class have finished, la clase de hoy ha terminado. Eh, take a rest, descansen. Sé que algunos ya me hicieron todos los ejercicios de la semana. Ya vi algunos. Ustedes sabrán, no, no se quería complicar en lo que resta. Ojalá que no le hayan salido mal. Si le salieron bien, pues le pegó al gordo. Si no, pues hubiera esperado, pero da igual. Eh, have a nice night. Take a rest. See you tomorrow. Y I don't know. No vi que se estuvieran peleando por quedarse. <laughs> Bye. Have a nice night. Bye. Bye, teacher. Bye. I don't care if somebody Bye. wants to stay. Me quedo aquí si alguien se quiere quedar. Ok? Everybody go, 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 go. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, Okay, again, we go for this, uh, for this book that is called Dictionary. He throw, what is he throw? A mayor international airport in, Q, in the United Kingdom, New London. That's he throw. He think I know what is, he proof, he pressure. Heaven also, heavily, also heaviness, heavy uh, hegemony, hegemony, I know what it is. Ejira, Muhammad, ah, uh, scared from the Ejira, I know what it is, Ejira. I didn't know that is that, in that, that is the word in English, but I know what it is in Spanish, the Ejira. That is like a uh, hefty, a large and heavy. Richard is a really hefty guy. Large and heavy. That is adjective. Hefty amount of money. It's a large and impressive amount. Hefty sum. Right? I don't understand very well this word. Hefty. Here I know what is here. I mean, apparent haste. Organize them by tips of to steal something. Ah, that is haste. Ejira, uh -huh, the Ejira, that's it. A helipad, so there is a helicopter. I know what it's. Hell, since Hellins, Hellis kind, the sport of flying in an helicopter uh, to a place or a mountain and then traveling, snow in the sky. Uh, it's a sport. Hell. Alasius, informal, extremely good, bad, or impressive. American, that's an informal, extremely good, or bad. Hellbent, Hellenic, I know what it's Hellenic. 
Italian, someone especially a child who behaves in an uncontrolled way or and causes a lot of problems. Hellion, that's Hellion. I mean, but what is a Hellion? No. What it means? Um, my darling, for you, for me, it's like the third time. Hey, on that, I mean, I need to know. Oh my God, I know that it's like, uh, I mean, hell young, that's a noun. I don't know how long I have to remain connected. Let's see. Uh, <laughs> minutes. <laughs> Helion, I mean, you are a Helion child. <laughs> that is the way that you have to use. There is an example. Helion, there is no, uh, I mean, there is no an example. If uh, this little hellion deserves to be punished, uh, this little, uh, this, little uh, this child is a hellion. I mean, that it's like a uh, noun. Hellion, that is a noun, but I don't know what is or I mean the little transitive to, to, to in the meaning of a word. One addicted. There is the common. Or that is a noun. What is the meaning of this C? Um, uh, I uh, work. Oh, <laughs> Women, the boom. Do you have boom? What? Which was as a long thing, delicate shape, for example, I call smoke or hair. But this is smoke. This kind of idea feeling. With pool. What is with pool? But that is uh, because you want to have another something with your station. Uh, wife, I know as wife. <laughs> white angle, white caps, winch, 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 winch. Winch, rich informal, wine, winch now. Well, God, werewolf. Okay, I'm leaving. Bye for everybody. Okay, today nobody stays here. I mean, and I was with my child. Bye.